హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అదే నువ్వు మేము ప్రశ్న ఈరోజు నేను చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే పర్సంటేజెస్ టాపిక్లో అనదర్ మోడల్ అండి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ కానీ కొన్ని బాగా చేస్తాను చూడండి అయితే సరే చెక్ చేసి చూసుకోండి అండ్ దాని ఇందులో ఫస్ట్ పని చూడండి రిజల్ట్ ఆన్ పాపులేషన్ యాక్చువల్లీ ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా సో అందులో చూడండి రిజల్ట్ ఆన్ పాపులేషన్ లెట్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ది టౌన్ బి అంటే పాపులేషన్కి రిలేటెడ్ అంటే రిజల్ట్ ఆన్ పాపులేషన్కి సంబంధించింది లెట్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఏ టౌన్ బి పీ నవ్ అండ్ సపోజ్ అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న పాపులేషన్ అనేది పీ ఐ మీన్ పీ ఎంత అంటే సపోజ్ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి ఒక పాపులేషన్ అనేది సో టూ థౌజండ్ అండ్ సపోజ్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఆర్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం అంటే ఇయర్ ఇయర్కి ఆర్ పర్సెంటేజ్ పెరుగుతుంది అనుకోండి సో అలా వచ్చినప్పుడు పాపులేషన్ ఆఫ్టర్ ఎన్ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పీ ప్రజెంట్ ఉన్న పాపులేషన్ అనేది టూ హండ్రెడ్ అనుకోండి సో ఇదేమంటున్నాడు అంటే ఇయర్ ఇయర్కి ఆర్ పర్సెంట్ ఎంతో పెరుగుతుంది ఆర్ అంటే టూ పర్సెంటేజ్ పెరుగుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి సో అట్లా ఇంక్రీజ్ అయితే ఎన్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పాపులేషన్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో ఓకే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏమి ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తామంటే పాపులేషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇచ్చి ఈ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ ఎన్ ఇయర్స్ ఎన్ ఇయర్స్ తర్వాత అనే కంటెంట్ కనుక మనకు వస్తే సో మనం ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి చేస్తాం ఒకసారి ప్రాబ్లం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఏ డిస్టిక్ సారీ ఏ డిస్టిక్ హ్యాస్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇన్హాబిటెంట్స్ ఇఫ్ ద పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ వన్ బై టూ పర్సెంట్ పర్ యానం దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్హా ఇన్ ఇన్హాబిటెంట్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది త్రీ ఇయర్స్ విల్ బీ సో త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ డేమాండ్ అంటే ఒక పాపులేషన్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ త్రిపుల్ జీరో అయితే ఒక పాపులేషన్ ఇన్హాబిటెన్స్ అనేది పాపులేషన్ ఉన్నారంట సో ఈ పాపులేషన్ అనేది టూ ఇంటూ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ అనేది యానమ్ యానమ్కి దట్ మీన్స్ ఇయర్ ఇయర్కి ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట సో అట్లా అయితే త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత పాపులేషన్ అనేది ఎంత అని అడుతున్నాడు సో అక్కడ ఏమడుతున్నాడు మనకి ఇక్కడ ఈ క్వేషన్లో పీ అంటే ఏంటంటే పాపులేషన్ ఆర్ అంటే ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఎన్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఓకే సో ఈ క్వేషన్లో వేసి సబ్జిట్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఇనిషియల్లీ పీఈస్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇచ్చాడు ఓకే ఆర్ ఈజ్ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు టూ ఇంటూ వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ అంటే ఏంటంటే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అనేది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ నార్మల్ ఫ్రాక్షన్లోకి తీసుకుందాం సో టూ టూ జో ఫోర్ ప్లస్ వన్ అంటే ఫైవ్ బై టూ సో ఆర్ ఈజ్ ఫైవ్ బై టూ ఎన్ ఈజ్ ఇక్కడ టూ ఎన్ ఇయర్స్ అన్నాడు త్రీ ఇయర్స్ అన్నాడు ఓకే సో త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అన్నాడు అంటే ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ అన్నాడు సో ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే మనం ఈ క్వశ్చన్ యూజ్ చేస్తాం ఏది పీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హోల్ పవర్ ఎన్ పీ వాల్యూ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ అంటే ఎంత ఫైవ్ బై టూ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఎన్ అంటే ఎంత త్రీ సో సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ప్లస్ ఈ ఫ్రాక్షన్ అనేది వన్ హండ్రెడ్ బై వన్ అనుకోండి ఇది రివర్స్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది ఓకే ఇంటూ త్రీ సో సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఓకే సో ఇది ఫైవ్ డబ్బుల క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసుకోండి సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హోల్ పవర్ అండ్ హోల్ పవర్ త్రీ సో సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ అట్లనే ఉంటుంది ఓకే ఇంటూ ఇది ఎల్సెమ్ చేద్దాం ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫార్టీ వన్ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ హోల్ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ హోల్ క్యూబ్ అంటే మనం ఏంటి ఈ ఫ్రాక్షనే త్రీ టైమ్స్ రాసుకుంటాం క్యూబ్ కాబట్టి ఫార్టీ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇదొక జీరో ఇదొక జీరో ఇదొక జీరో ఈ త్రీ జీరోస్ ఈ త్రీ జీరో జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈ ఫోర్ అనేది సిక్స్టీ ఫోర్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎన్ని టైమ్స్ వన్ ఫోర్ జా ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ టైమ్స్ ఈ ఫోర్ ఈ సిక్స్టీన్లో ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అంటే మనకు మిగిలింది ఏంటి ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ సో దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ వన్ నేను యాక్చువల్ మల్టిప్లికేషన్ చేశానంటే సార్ మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మంచిది ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ వన్
ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఫైవ్ బై టూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ అయితే పాపులేషన్ అనేది ఎంత వస్తుంది అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ వన్ వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ అంటే పాపులేషన్ ఎన్ ఇయర్స్ ఎగో ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను పాపులేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది ఏంటి ఇయర్ బై ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది సేమ్ ఇది కూడా అదే ప్యాటర్న్ ఇయర్ బై ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే వెళ్తుంది బట్ అట్లా ఇయర్ బై ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పాపులేషన్ ఎంత ఉండేది అని అడిగితే కనుక మనం పీ డివైడెడ్ బై వన్ బై సారీ వన్ ప్లస్ ఆ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హోల్ పవర్ అని పెడతాం ఓకే సో ఇది ఇది సేమ్ అండి బట్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అంటే ఎన్ ఇయర్స్ ఐ మీన్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ ఎన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అట్లా ఇచ్చినప్పుడు పీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ ఆర్ బై డివైడ్ సారీ ఆర్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ అని సో ఇదే ప్యాటర్న్ ఇదే ఈక్వేషన్ ఇస్తాం కాకపోతే ఇక్కడ పీ అనేది మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంది ఇక్కడ పీ అనేది పైన ఉంటుంది సో ఫ్రాక్షన్ కింద ఈ వాల్యూ అనేది కింద ఉంటుంది అంతే తేడా సో పీ అనేది ఇక్కడ పక్కన ఉంటుంది ఎన్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే ఎన్ ఇయర్స్ ముందు అంటే కనుక పీ పైన ఉండి కింద ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే అర్థమవుతుంది చూడండి ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ది టౌన్ ఇంక్రీజ్ బై ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆన్యువల్లీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుందంట ఇఫ్ ఇట్స్ పాపులేషన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ వాజ్ వన్ థౌ సారీ వన్ లాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే టూ థౌజండ్ వన్లో పాపులేషన్ అనేది వన్ లాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఉంటుందట సో వాట్ 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 ఇట్ వాజ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో పాపులేషన్ అది ఏమవుతుంది అంటాడు సో ఇక్కడ మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఏమి ఇచ్చాడంటే మనకి ఎన్ ఇయర్స్ ఎగో అని అట్లా ఏమి ఇవ్వలేదండి ఇండైరెక్ట్గా వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇండైరెక్ట్గా వాడు ఏమి ఇచ్చాడు టూ థౌజండ్ వన్ నైన్టీన్ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ అని ఇచ్చాడు సో టూ థౌజండ్ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్కి ఇంటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే త్రీ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ సారీ అంతే నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ సో త్రీ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఓకే సో అంటే త్రీ ఇయర్స్కి పెడదాం ఓకే త్రీ ఇయర్స్కి ఓకేనా అంటే త్రీ ఇయర్స్ అంటే మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఏమి ఇచ్చాడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అని ఇచ్చాడు అంటే త్రీ ఇయర్స్ ఎగో అన్నాడు ఓకే సో ఎగోని మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే త్రీ ఇయర్స్ ముందు అంటే టూ థౌజండ్ వన్లో ఎంత ఉంది నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ అంటే వెనక్కి వెళ్తున్నాం కదా సో మనం సో అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో పాపులేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాడు అండ్ దెన్ ఆర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటున్నాడు సో ఈ క్వశ్చన్ వేద్దాం సో ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ పీ అంటే ఇనిషియల్గా ఎంత వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎంత ఎన్ని ఇయర్స్ ఎగో త్రీ ఇయర్స్ ఎగో సో చూడండి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ఇది ఇది ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే వన్ ప్లస్ వన్ బై ట్వంటీ హోల్ క్యూ ఓకే సో ఇదేంటి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ క్యూబ్ కాబట్టి సారీ హోల్ క్యూబ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై క్యూబ్ అంటే ఏం చేస్తాం ట్వంటీ వన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్రాక్షన్ పైకి వెళ్ళాలంటే రివర్స్ రెసిప్రోకల్ అవుతుంది అంటే వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ రెసిప్రోకల్ అంటే ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ వన్ సో ఐ థింక్ ఈ ట్వంటీ వన్ అనేది ఒక్క నిమిషం ఉందండి ఓకే ఈ ట్వంటీ వన్ అనేది ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టేబుల్లో ఇది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది అంటే సిక్స్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది అగైన్ ఈ ట్వంటీ వన్ అనేది సిక్స్ 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 వన్ ఫైవ్లో త్రీ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ పోతుంది అగైన్ ఈ ట్వంటీ వన్ అనేది త్రీ ఫిఫ్టీన్లో ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే కింద ఉన్న ట్వంటీ వన్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏం వాల్యూ మిగిలింది ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ సో త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం త్రీ జీరోస్ వేసేసుకుందాం టూ టూ జో ఫోర్ ఫోర్ టూ జో ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ థౌసండ్ తెస్తే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ వస్తుంది సో అంటే టూ థౌజండ్ వన్లో వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ సారీ